বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে যুবলীগের সপ্তম কংগ্রেস উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী সোহরাউদ্দি উদ্ধারে নেতাকর্মীদের ঢল স্বচ্ছ ও যোগ্য নেতৃত্বের আশা মন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরও বাজারে কমেনি চালের দাম মজুদের তথ্য জমা দেওয়ার কথা থাকলেও কার্যকর হয়নি মাঠ পর্যায়ে সরকারি তদারকি বাড়ানোর তাগিদ সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি আহমেদ সালেহিন রাজধানীর সোহরারদি উদ্যানে যুবলীগের সপ্তম কংগ্রেসের উদ্বোধন করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল এগারোটার কিছু পরে সমাবেশের স্থলে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে কংগ্রেস উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান পরে মঞ্চে ওঠে নেতাকর্মীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী সাবাদ যুবলীগ নেতাকর্মীদের সংগঠনটির সর্বশেষ জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় দু সালে এবারের কংগ্রেসে গঠনতন্ত্রে যুবলীগের বয়স সীমা পঞ্চান্ন বছর নির্ধারণ সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে আমরা চাই সৎ আদর্শবান এবং যোগ্য নেতৃত্ব মাঠ পর্যায় থেকে আমাদের জেলা ভিত্তিক নেতাগুলো দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করব জন্যেত্রী শেখ হাসিনা এমনই একজন নেতা দেবে আমরা আশাবাদী আমরা চাই যে যুবকরাই যুব রাজনীতি করুক তারপরে নেত্রী যে পঞ্চান্ন বছরের যে বাধ্যবাধকতা দিয়েছেন আমরা চাই যে সেটাই বাস্তবায়িত হোক এই মুহূর্তে সরারদি উদ্যানের সমাবেশের স্থলের ভেতরে আছেন রিপোর্টার দেবাশিস রায় সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দেবাশিস যে প্রথম অধিবেশনের আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু শুরু হয়েছে অর্থাৎ ঘড়ি ধরে যদি বলা চলে তাহলে বেলা এগারোটাই এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে এক ঘন্টা ব্যাপী এখানে সাংস্কৃতিক আয়োজন করা হলো এবং সাংস্কৃতিক আয়োজনের পরপরই ঠিক এখন মূল কাউন্সিল অর্থাৎ কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনের যে মূল আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু এখন শুরু হলো এবং আপনারা মঞ্চে দেখতে পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থাৎ আওয়ামী যুবলীগের যিনি সাংগঠনিক প্রধান তিনি এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং তার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারাও এখানে উপস্থিত রয়েছেন আপনারা জানেন যে এবারে এমন একটি প্রেক্ষাপটে আওয়ামী যুবলীগের এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন দলের মধ্যে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় দলে এবং আওয়ামী লীগের যে সহযোগী এবং ভাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলি রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু এক ধরনের শুদ্ধার চার আনয়নের জন্য এক ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে এবং সেই প্রক্রিয়াগুলো চলার মধ্য দিয়েই কিন্তু এই পুরো নভেম্বর মাস জুড়ে সহযোগী সংগঠনগুলোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজ সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে আওয়ামী যুবলীগের এবং আপনারা জানেন যে এর আগে ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিলের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে যে নেতৃত্ব যুবলীগকে নেতৃত্ব দিয়েছে যুবলীগকে পরিচালিত করেছে বিভিন্ন কারণে ক্যাসিনো কাণ্ড সহ নানা ধরনের দলীয় ব্যানারে অপকর্মের কারণে কিন্তু তাদের অনেকেই আজকে এই মঞ্চে নেই তাদের অনুপস্থিতিতেই কিন্তু সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের যে মূল আনুষ্ঠানিকতা সেটি চলছে এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে বয়স সীমা যেটি নির্ধারণ করা হয়েছে সাংগঠনিক প্রধান এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার তরফ থেকে আওয়ামী যুবলীগ যারা করবেন তাদের জন্য এই বয়সীমা নির্ধারণ যেটি করে দেওয়া হয়েছে পঞ্চান্ন বছর এই পঞ্চান্ন বছর এটি হয়তো বা আজকে গঠনতন্ত্রে চূড়ান্ত হবে আজকের কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে এবং তার পাশাপাশি আপনাদেরকে জানাই যে গঠনতন্ত্রের বেশ কিছু ধারায় ছোট ছোট কিছু পরিবর্তন সেই পরিবর্তনগুলো কিন্তু এখানে যে ডেলিগেটসরা এসেছেন সেই ডেলিগেটসরা তাদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সেগুলো চূড়ান্ত করবেন এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এবারের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই সম্মেলন থেকে আগামী দিনের যে নেতৃত্ব আসবে অর্থাৎ যুবলীগকে আগামী দিনে যারা পরিচালিত করবেন সেই নেতৃত্ব এখান থেকেই নির্বাচিত হবার কথা রয়েছে অর্থাৎ এই যে মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলো তার ঠিক পরেই অর্থাৎ বিকেলে যে দ্বিতীয় অধিবেশনটি রয়েছে সেই দ্বিতীয় অধিবেশনে এই পুরো বিষয়টি নেতৃত্বের যে বিষয়টি রয়েছে নেতৃত্ব চূড়ান্তকরণের বিষয় সেটি চূড়ান্ত হবে বিকেলে এই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশনের মাধ্যমে সারা দেশ থেকে প্রায় দু হাজার দুইশো অর্থাৎ আওয়ামী লীগের যে আওয়ামী যুবলীগের যে সাংগঠনিক জেলা ইউনিটগুলো রয়েছে এবং বিদেশে যে ইউনিটগুলো রয়েছে সেই ইউনিটগুলো থেকেও ডেলিগেটসরা এখানে অংশ নিয়েছেন সব মিলিয়ে কিন্তু একটি উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যেই আওয়ামী যুবলীগের এই আয়োজন অর্থাৎ সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের যে উদযাপন সেই উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা এখানে বর্ণাঢ্যভাবে উদযাপিত হচ্ছে আর অল্প কিছুক্ষণ পরে অর্থাৎ এখানে এখানে যিনি সাধারণ সম্পাদক অর্থাৎ আওয়ামী যুবলীগের যিনি সাধারণ সম্পাদক তিনি সাধারণ সম্পাদকের অর্থাৎ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করতে হয় সেই সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশের মাধ্যমেই কিন্তু প্রথম 
অধিবেশনের যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি শুরু হলো এবং পর্যায়ক্রমে আর অল্প কিছুক্ষণ পরে হয়তো সাংগঠনিক প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখবেন আমরা তখন সরাসরি এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে আবারও আপনাদের সঙ্গে যোগ দেব এখন পর্যন্ত আওয়ামী যুবলীগের সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ তথ্য সালেহেন রাজধানীর সোনাদী উদ্যানে আওয়ামী যুবলীগের সপ্তম কংগ্রেসের সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী দেবাশিস রায় সময় সংবাদে আরও থাকছে সঠিক ইকামা না থাকায় সৌদি আরবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযান ধরপাকড়ের শিকার হয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে গেল সপ্তাহে মন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরও কমেনি চিকন চালের দাম রাজধানীর পাইকারি বিক্রেতারা বলছেন কেজিতে চার থেকে আট টাকা পর্যন্ত মিল মালিকদের দাম বাড়ানো ছিল অযৌক্তিক বাজার স্বাভাবিক রাখতে উৎপাদন পর্যায়ে সরকারি তদারকি বাড়ানোর দরকার বলেও মনে করেন তারা রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট ঘুরে রিপোর্ট করছেন হরিপদ সাহা বছর দুয়েক আগে হাওড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধানের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন না হওয়া এবং সরকারি মজুদের ঘাটতিকে পুঁজি করে চালের বাজার টালমাটাল হয় সে সময় বিনা শুল্কে চাল আমদানির সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি অভিযান চলে চালকল আর গুদামগুলোতে ওই সময়ের খাদ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন চাল গমের মতো খাদ্যপণ্যের ব্যবসায়ীদের মজুদের হালনাগাদ তথ্য দিতে হবে জেলা ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কাছে পাইকারি ব্যবসায়ী আরোদ্দার আমদানিকারক প্রত্যেককেই কিন্তু লাইসেন্স দিতে হবে খাদ্য অধিদপ্তর থেকে এবং প্রত্যেককে লোকাল ডিসি ফুটকে অফিসে পাক্ষিক হিসাব তাদেরকে জমা দিতে হবে দুই বছর পার হলেও এই নির্দেশ মাঠ পর্যায়ে কার্যকর হয়নি পনেরো দিন বা এক মাসে যদি যা আমার কি পরিমাণ আছে এই যে এটা মানে এটা পরিসংখ্যান করে এটা ডাটা দেওয়া এই ডাটাটা আমাদের মাঝে এখনো শুরু হয়নি এ ব্যবসায়ীর কথাতেই বোঝা যায় দেশের চালকল বা গুদামগুলোতে কোন জাতের কি পরিমাণ চাল আছে তার সঠিক পরিসংখ্যান সরকারের কাছে নেই আর এ সুযোগেই গত কয়েক মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন কৃষকের ন্যায্য দাম না পাওয়ার ধারাবাহিকতার উল্টো চিত্র চালের বাজারে সপ্তাহে গেলেই কেজি বস্তা পঞ্চাশ টাকা বাড়ছে সপ্তাহে গেলেই বস্তা একশো টাকা বাড়ছে এই ব্যবস্থা হতে পারে যেমন এই পর্যন্ত থামছে এখন আর বাড়তি বলতেছে না একটা সময় ছিল যে কৃষকের হাতে প্রচুর ধান ছিল তখন মিলাররা কিনে রিজার্ভ করেছে কিন্তু এখন মিলাররা বলতেছে যে আমাদের কাছে কোনো রিজার্ভ নেই আমরা বাজার থেকে ধান কিনি ধান কিনে ক্রাইসিং করে যে পড়তা হবে সেই পড়তা অনুসারে আপনাদের চাল নিতে হবে चालू राजधानी ढा मेट्रोपलिटन पुलिस ट्राफिक सचेतनता पक्ष तृत्य दिन अनेकटाई झिमे पड़े कार्यक्रम सकाल राजधानी गुरुपूर्ण बेसिभाग सड़क मोड़े पुलिस উপস্থিতি চোখে পড়লো দেখা যায়নি সচেতনতামূলক তেমন কোনো উদ্যোগ অনেকটা দায় সারা ভাবেই শুধু ব্যানার ঝুলিয়ে দায়িত্ব সারছেন তারা অন্যদিকে হেলমেট ব্যবহার না করা একটি বাইকে একাধিক যাত্রী বহন যত্রত্র রাস্তা পারাপার ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করা সহ প্রতিদিনকার মতো নানা অনিয়ম চোখে পড়ে আজও আগামী পাঁচই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে ট্রাফিক সচেতনতা পক্ষ কলা বাগান থেকে এই পর্যন্ত আসছি এর মধ্যে কোনো পুলিশ বা কোনো মাইকিন বা কোনো লিফলেট আমার চোখে পড়ে নাই পুলিশ ড্রাইভারদের বোঝানো বা রাখা বা যে মানুষ চলাফেরা করতে আছে এর লোপাতালি কিন্তু কোনো পদক্ষেপই দেখা যাচ্ছে না রাস্তা হাটতে গিয়ে বেশি হচ্ছে মোটর সাইকেল এগুলো ক্রসিংগুলো মেনটেন করে না ঠিক মতো আর বেশি করে জেব্রা ক্রসিং পর্যাপ্ত নাই এটাও ঠিক আছে এটাই মেন সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রম বাজার সৌদি আরব তবে গত কয়েক মাস ধরে সঠিক ইকামা না থাকায় প্রবাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান চলছে ফলে ধরপাকড়ের শিকার হয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন প্রবাসীরা এ অবস্থায় ভিসা পাওয়ার পর কাজের নিশ্চয়তা নিয়ে সৌদি আরবের যাওয়ার পরামর্শ জেদ্দায় বাংলাদেশ কনসাল জেনারেলের বিস্তারিত জেদ্দা প্রতিনিধি আল মামুন শিপনের রিপোর্টে দুই হাজার আঠারো সালের জানুয়ারি থেকে সৌদি নাগরিকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা ঘোষণা করে সৌদি সরকার তারই ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু সেক্টর করা হয়েছে শতভাগ সৌদি নাগরিকদের জন্য ফলে 
অনেক অভিবাসী কর্মসংস্থান হারিয়েছেন তাছাড়া তেল নির্ভর দেশের তকমা থেকে মুক্তি পেতে দেশটির সরকার হাতে নিয়েছে ভীষণ টু জিরো থ্রি জিরো যা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বেড়েছে একামা ফি বিদ্যুৎ বিল তেলের মূল্য সহ যোগ হয়েছে ব্যাট ও ট্যাক্স ফলে কর্মসংস্থান হারানো অভিবাসীরা এই সব খরচ বহন করতে পারছে না এ অবস্থায় গত কয়েক মাস ধরে শুরু হয়েছে পুলিশি অভিযানের সাথে ধরপাকড় পুলিশের যখন চেক করে দেখে যে আমি আসছি ড্রাইভারি বিষয় আমি এখন দোকানদারি করি তাহলে তুমি তো এই কাজের জন্য আসো নাই তাহলে যেখানে পায় সেখানে ধরে তারা পাঠায় দেয় আবার অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন বিষা পাওয়ার পর ভালো করে দেখে কাজের নিশ্চয়তা নিয়ে সৌদি আরবে আসতে আপনারা কনফার্ম হয়ে আসবেন আপনি কোন কাজে যাইতে আছেন কি বিষয়ে যাইতে আছেন ওই বিষয় এখানে এসে কি ওই কাজ করতে পারবেন কি না জেদ্দার বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল এফ এম বোরহানউদ্দিন জানিয়েছেন বিষা ও কাজের শতভাগ নিশ্চয়তা নিয়ে আসলে দরপাকড়ের শিকার হতে হবে না প্রবাসীদের আলমামুনশিপন সময় সংবাদ জেদ্দা সৌদি আরব আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের তিন দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও দিনাজপুরে কৃষকের কাছ থেকে সরকারিভাবে ধান কেনা শুরু হয়নি খাদ্য বিভাগের দাবি এখনও কৃষকের তালিকা হাতে না পাওয়ায় ধান কিনতে দেরি হচ্ছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সদর উপজেলার ফার্মের হাতে আছেন রিপোর্টার গোলাম নবী দুলাল সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে দুলাল সালিন আপনাকে ধন্যবাদ কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয়ের জন্য বিশে নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রয় অভিযান শুরু হলো দিনাজপুরে কিন্তু কৃষকরা এখনও সরকারি পর্যায়ে কিন্তু ধান দিতে পারছেন না কারণ যে তালিকা হওয়া প্রস্তুত হওয়ার কথা ছিল সে তালিকা কিন্তু এখানে হয়নি আমরা জেলা খাদ্য বিভাগ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি তারা বলেছেন দিনাজপুরে এবার যেটা ধান ক্রয় করা হবে আঠাইশ হাজার সাত মেট্রিক টন আর কৃষকের সম্ভাব্য যে তালিকাটা দেওয়া হয়েছে এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার সেটি তেরো উপজেলায় তারা পাঠিয়েছেন এখন এখন পর্যন্ত সেই তালিকা কিন্তু এখনও হয়নি তারা যেটা বলেছেন যে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় লটারির মাধ্যমে আঠাশ হাজার সাতজন কৃষকের তালিকাভুক্ত করা হবে এই যে আনুষ্ঠানিকভাবে ধান ক্রয়ের অভিযান শুরু হলো দিনাজপুরে হাটে বাজারে কিন্তু এর প্রতিফলন ঘটেনি যারা যেসব কৃষকরা এখানে ধান নিয়ে আসছেন তারা কিন্তু লোকসান দিয়ে এখনও ধান বিক্রি করছেন আজকের এই যে হাট যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেখানে সকাল থেকেই কিন্তু কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ধান নিয়ে এসেছেন কিন্তু তারা লোকসান দিয়ে এখানে বিক্রি করতে হয়েছে প্রতি বস্তায় তারা দুই থেকে তিনশো টাকা কম দামে তারা বিক্রি করছেন তারা যেটি বারবার বলছেন যে সরকার যেটা ঘোষণা দিয়েছে যে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি তারা ধান ক্রয় করবে কিন্তু এখন পর্যন্ত তালিকা না হয় তারা কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত দামটি পাচ্ছেন না তবে তারা যে বলেছেন যে তারা সরকার কিভাবে নিবে কোথায় নিবে এবং কোন জায়গা থেকে নিবে সেটা কিন্তু এখনও তারা স্পষ্ট নয় আমরা যারা খাদ্য বিভাগকে যেটা জানিয়েছে ওরা বলছেন যে দেরিতে হলো দিনাজপুরে যে কাল্টিফিকেশন সেটা কিন্তু দেরিতে হয় এখন যারা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছেন দিনাজপুরে পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ শতাংশ ধান কাটা মারাই হয়েছে তো এইবার দিনাজপুরে দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার হেক্টর জমিতে আমন আবাদ হয়েছে এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাত লক্ষ মেট্রিক টন চাল আকারে তো আমার কাছে দিনাজপুর সদর উপজেলার ফার্মের হাট থেকে সর্বশেষ এই ছিল কৃষকের কাছ থেকে সরকারিভাবে ধান কেনার সবশেষ প্রক্রিয়া জানতে দিনাজপুর থেকে আমাদের সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী গোলাম নবী দুলাল এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে যুবলীগের সপ্তম কংগ্রেস উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী সোহরাউদ্দি উদ্ধার এই নেতাকর্মীদের ঢল স্বচ্ছ ও যোগ্য নেতৃত্বের আশা মন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরও বাজারে কমেনি চালের দাম মজুদের তথ্য জমা দেওয়ার কথা থাকলেও কার্যকর হয়নি মাঠ পর্যায়ে সরকারি তদারকি বাড়ানোর তাগিদ এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার্ট স্পেস বিএল লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গেই থাকুন সময় অ্যাপ